കേരളത്തിന്റെ നെഞ്ചകം തകർത്ത പേമാരിയിലും പ്രളയത്തിലും ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകായിരങ്ങളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ ജീവിതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം സമർപ്പിക്കുന്നു കുടുംബയോഗം ഈ നാടകത്തിൽ രംഗത്ത് വരുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികളായ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒഴികെ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയെല്ലാം തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു നാടകരചന ശ്രീ എൻ എൻ പിള്ള സംവിധാനം കെ എം ധർമ്മൻ നിങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു കുടുംബയോഗം
ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ മാതിരി അത് നല്ലതാ കുത്തി കുത്തി ഒരു ചുമ ഇങ്ങനെ നരങ്ങാതെ ആണുങ്ങളെ പോലെ ആ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുമ കേട്ടാലേ ഈ കര ഞടുങ്ങണം എടി എന്നെ പോലെ ഏതേലും ഒരുത്തൻ ഈ കരയിൽ ചുമക്കുവാടി എവിടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുമയല്ലേ ചുമ ഒരു ഒരു ജലദോഷവും ഒരു ഒരു മൂക്കൊലിപ്പും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നരങ്ങാതെ നിങ്ങളേ വരുന്നവരോടൊന്നേ എനിക്ക് നല്ല ക്ഷയമാർത്തുങ്ങ പള്ളി പുതുക്കിപ്പെടുന്ന എന്റെ വല്ലപ്പിച്ചതേ മഹോദരമായിരുന്നു സാഹിബിന്റെ കാലത്ത് എം സി റോഡ് പറ്റിയ എന്റെ വല്ലപ്പച്ചനെ ഞാനേ <laughs> കരിമീൻ വറുത്തത് വെച്ചത് ഭൂമിയും പുളി ഇരുമ്പോലത്തെ ടയർ അതാണ് ആ റബ്ബറാ അവരൊരു കാറിലാണല്ലോ വരുന്നത് അത് എന്നാ കാറാ അത് ബേബി ആസ്റ്റിൻ തട്ടി മോറലാ അയ്യോ അവരെ കാറിനകത്തല്ല പുറത്താ കാർ തള്ളിക്കൊണ്ടാ വരുന്നേ എടി ചൂരേ ആ കാറിന്റെ അകവും പുറവും ഒരുപോലെ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കങ്ങനെ തോന്നുന്നു അയ്യോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി റെഡി ആയിക്കേ ആ കസവും മുണ്ടും ആ പട്ടുടുപ്പും ആ പച്ച കോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇടി നീയേ പുതിയ ചട്ട എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ കവണ അങ്ങാട് പുതക്ക് എന്നിട്ട് ഈ മുടിയെല്ലാം മാറി കുതിരവാല് കെട്ടടി നിന്നെ ഒന്ന് അവര് കാണട്ടടി എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കല്ല നിങ്ങൾ അതിലും ചെറുപ്പാണ് അഞ്ചുപേരും നല്ല നിലയിലായി ഇനിയും പറയാൻ എനിക്കൊരു ഇവളുടെ കുടുംബക്കാരെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നല്ല തിരുമുകാരാ ൊച്ചിതെങ്കിലും <laughs> 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 ഞാനേ 
ചുമ്മാ വ്രതയുടെ കൈയൂടി നിന്ന് അവൾ അങ്ങാട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടേ എനിക്ക് ഇങ്ങാട് വരാനായിരുന്നു ആ ഈ മൂശാട്ടയുടെ സ്ഥാനത്തെ എന്റെ അറിയാമ രാജകുമാരിയെ പോലെ കഴിയേണ്ടവളായിരുന്നു എന്താ കർമ്മ നീ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഞാനേ ഞാൻ മറിയാമനെ സമാധാനിപ്പിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അയ്യോ അതാരോ വരുന്നേ കുഞ്ഞാങ്ങളെയല്ലേ അയ്യോ ശരിയാണല്ല എന്താ അറിയ എന്നാ പണിയായി കാണിച്ചത് ബസ് ഇറങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ നടക്കുകയായിരുന്നു എക്സ്പ്രസിനാ പോന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി അയക്കത്തില്ലായിരുന്നു വണ്ടിയല്ല എറണാകുളത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നു പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര വണ്ടി അയച്ചേ മൂന്ന് വണ്ടി അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയെല്ലാം എറണാകുളത്തിൽ പോയിരിക്കുക ബാബാ കയറിയിരിക്കെ മൂക്ക തന്നെ ഒരു പാട് മുലകുടി ഉണ്ടോടി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ നമ്മുടെ ജോണിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാ അവന്റെ ഇളയത് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ ആറ് അന്നമ്മക്ക് നാലര പാപ്പച്ചന് മൂന്ന് ബേബി അന്ന് മുല കുടിക്കുക നിങ്ങൾ അന്ന് എടുത്തു ആ വലിയ പള്ളിയുടെ പണിയിലാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ശരിയാ ശരിയാ അന്നേ മേലെ പള്ളിയിൽ കുരിശുറപ്പിക്കാരും അങ്ങ് കുടന്തക്ക് ഞാനും പിള്ളേരും ഇങ്ങ് താഴെ വെള്ളപ്പൊക്കവും കോളറയും കൊണ്ട് ഒരു കളി ഒരുപാടെണ്ണം ചത്തു ചത്തത് പലതും പിന്നെയും ജീവിച്ചു ദൈവദോഷം പറയരുതല്ലോ അതി പിന്നെയാ ഞങ്ങൾക്കൊരു മേൽഗതി ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറ എന്നതാ ചോദിച്ചേ ജോണിയോ പിന്നെ പൊന്നച്ചൻ അവൻ ഡൽഹിയിൽ അങ്ങ് പോലീസ് കമ്മീഷണറാ അവള് സ്വന്തമായിട്ടേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇട്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ വരവിന് വന്നപ്പോഴേ അപ്പന് കൊടുത്തു വിട്ടതാ ഈ പുതപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു നൂലിനെ നൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് ആകെ മൊത്തം എൺപത്തഞ്ചു നൂലുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിലയൊന്ന് കുട്ടിക്ക് അവക്ക് കല്യാണം വേണ്ടെന്നാ പറയണത് അല്ല അവക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാത്തിന് അവള് ഡാക്കിട്ടല്ലയോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പാപ്പച്ച മാത്രമാണ് ഇത്തിരി മോശം കളക്ടറാ പുറമേ ഒന്നും കിട്ടപ്പോലില്ല ഇവർക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാനതൊന്നും മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതാരാ വരുന്നത് തിരുവല്ലക്കാരല്ലേ ഇടിഞ്ഞ വരവാണല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അതൊരു വലിയ ബസ്സാണല്ലോ ബസ് അല്ലല്ല അതൊരു വാനല്ലേ ആ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ 
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഞാൻ അങ്ങുമേലെ കുരിച്ചറപ്പിക്കാനും കൊടന്തക്ക് കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മലവെള്ളം പിള്ളേരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു കൊതുമ്പ് വള്ളത്തിൽ പിടച്ചു കയറി അപ്പൻ കുരിശൊപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരേ കാത്തിരുന്നു കാത്തലേറ്റ് വിളക്കം കത്തിച്ച് മണിമലയെ അരന്റെ തീരം മുഴുവൻ വലഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ എങ്ങും കണ്ടില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു അവർ വരുമല്ല വന്നില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു മണിമലയാറി ഇപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുരിശുമള്ളിയുടെ താഴെ കൂടെ മക്കൾ മാത്രം വന്നില്ല അവര് വരുമല്ലേ വരും നമുക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ജന്മം തന്നവർ ജന്മം കൊടു 